مساء الخير احبائي واعزائي كل عام وانتم بخير ونهني اخواتنا المسلمين بعيد حلول العيد الاضحى المبارك بالنسبه لهم مطرانيه الجيزه تؤكد حريق الكنيسه السيده العذراء وماري بولس بالعمرانيه اصدر الانبا سيوديوس سيوديوس اسقف الجيزه وتابعها بيان بشان الحريق الذي نشب اليوم في مبنى كنيسه السيده العذراء وماري بولس بالعمرانيه والتي تم السيطرة عليه وقال في بيانه في صباح اليوم وبتمام الساعة السابعة ونصف صباحا قبل بداية القداس شب حريق في حجرة بكنيسة القديس ماري بولس الرسول بالعمرانية في الطابق الثاني وهذه الحجرة تستخدم كعمل إداري وقامت سيارات الإدفاع بإطفاء الحريق المحدود ولم تتد الكنيسة إلى الكنيسة ولا توجد خسائر في الأرواح وانتقل المعمل الجناي للوقوف على أسباب الحريق قال القصة أخنوكو كان الكنيسة أن حريق اندلع صباح اليوم الثلاثاء أثناء القداس الإلهي دون معرفة الأسباب موضحا أن الكنيسة مكونة من خمسة طوابق الطابق الأول مبنى الكنيسة والثاني مكاتب الكهنة والكانتين والطابق الثالث كنيسة أخرى حيث كان القداس القداس بالطابق الثالث عند ما اندلع الحريق بالطابق الثاني بأحد مكاتب الكهنة وعندها أسرع الكاهن وأبلغ قوات الأمن أو قوات الدفاع المدني وتم إخراج المصلين سريعا دون إصابات مشيرا كان هناك بعض إختناقات نتيجة للدخنة وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بواسطة السيارات الإسعاف التي حضرت الكنيسة وهم بصحة جيدة الآن نشكر ربنا وأضاف أن النيران اتهمت مكتب الكاهن والكانتين وبعض المحتويات بالطابق الثاني ولكن نشكر العناية الإلهية لعدم امتداد ألسنة النيران إلى الأجزاء الأخرى من المبنى أو إلى مبنى الكنيسة، حيث تم إخماد النيران وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية، وطمأن كان الكنيسة على الأضباط أن جميع شعب الكنيسة بخير والله حفظ كنيسته وتم احتواء الوضع دون أي إصابات بشرية، وعدم انتقال الحريق خارج إطار الطابق الثاني. وانتقل للكنيسه المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب عن دائره العمرانيه لمتابعه الوضع والاطمئنان على الاوضاع وصرح ان الحريق لم يصفر عن اي خسائر بشريه وانحصر في الطابق الثاني وتم التعامل معه سريعا عن طريق الدفاع المدني والسيطره عليه وجاري التحقيق مشيرا الى ان ربما يكون بسبب ارتفاع حراره الجو حيث ان الحريق بدا في الطابق الثاني وان الجميع من اهالي المنطقه التفوا حول الكنيسه للمشاركه في اطفاء الحريق وان التحقيقات ستكشف عن الاسباب وراء الحريق. كما ايضا اعلن حريق محدود بكنيسه السيده العذراء وماري بولس بالعمرانيه والدفاع المدني يحكم السيطره. شب صباح اليوم حريق مطابق الثاني بكنيسه السيد العذراء وماري بولس بمنطقه العمرانيه بالجيزه واسفر عن خسائر ماديه بمكاتب الكهنه والكانتين ولكن لم يمتد بمبنى الكنيسه حيث رجعت قوات الدفاع المدني في اخماد الحريق سريعا قبل امتداد السنه النيران لاي جزء اخر بالمبنى قال القصه اخنوخ ان حريق اندلع صباح اليوم الثلاثاء سوري اليوم الاربعاء اثناء القداس الالهي دون معرفه الاسباب موضحا ان الكنيسه مكونه من خمسه طوابق الطابق الاول مبنى الكنيسه والثاني مكاتب الكهنه والكانتين والطابق السادس كنيسه كنيسات اخرى حيث كان القداس بالطابق الثالث عندما اندلع الحريق بالطابق الثاني لاحد مكاتب الكهنه وعندها اسرع الكاهن وابلغ قوات الدفاع المدني وتم اقرار المصلين سريعا دون اصابات مشيرا كان هناك بعض اختناقات نتيجه للدخنه وتم عمل الاسعافات الاوليه اللازمه بواسطه سيارات الاسعاف التي حضرت الكنيسه وهي من بصحه جيده الان نشكر ربنا واضاف ان النيران اتهمت مكتب الكاهن والكانتين وبعض المحتويات بالطابق الثاني ولكن نشكر العنايه الالهيه لعدم امتداد انسانه النار الى الاجزاء الاخرى من المبنى او الى مبنى الكنيسه حيث تم اخماد النيران وانتقلت الاجهزه الامنيه والمعمل الجنائي لرفع الادله الجنائيه وطبعا كان الكنيسة الأضباط أن جميع شعب الكنيسة بخير والله حفظ كنيسته وتم احتواء الوضع دون أي إصابات بشرية وعدم انتقال الحريق خارج إطار الطابق الثاني وانتقل للكنيسة المهندس إياب منصور للإطمئنان على المسيحيين جاءنا خبر آخر برضو هل خبر يعني قد يحزن أنت على الحق يا نهرو نيابة الإسكندرية تحقق في بلاغ ضد محامي قاتل القمص أرسانيوس 
استمعت اليوم نيابة شرق الاسكندرية لأقوال عاطف نظمي المحامي في البلاغة الذي تقدم به للنائب العام للقراءة وتضامن معه آني رمسيس المحامي بشأن اتهام محامي قاتل القمص أرسانيس بالاسكندرية بإصابة الفتنة عما صدر منه عقب حكم الإعدام على القاتل وصراخه داخل قاعة المحكمة وهو يؤيد جريمة القتل عندما صرخ وقال للقاتل أنت على حق يا نهرو ما تخافش هنعمل نقد انت على الحق وجاء البلاغ ضد صلاح الدين حامد عبد العزيز المحامي ومحامي المتهم القاتل نهر عبد المنعم توفيق عبد المنعم المتهم بقتل قمص ارسلني سعودي برزق الله كان كنيسه السيد العذراء والقديس بولس بكرموز بمحافظه الاسكندريه بتقومت اثاره الفتنه الطائفيه والتحريض على العنف وتقدير السلم العام وصرح عاطف نزمي في تصريحات خاصة أن النيابة استمعت له حول مضمون البلاغ المقدم ضد محامي قاتل كائن الإسكندرية وقال نزمي في أقواله أن المحامي تعمد إثارة الفتنة وتأكيد ما فعله القاتل في جريمته عندما صرخ أمام وسائل الإعلام وجها كلامه للقاتل بأنه على حق في جريمته وهذا يحمل فكر متطرف لا سيما بعد حكم القضاء بالإدانة وإعدام القاتل وأن صدور هذه التصريحات من شخص قانوني أقسم عن احترام القانون هي جريمة إدانة وتشجيع للقاتل وإرسالة المتطرفين قد تحمل معاني تساهم في إثارة الفتنة، لا سيما عدم احترام لمشاعر أسرة الضحية داخل المحكمة، وفي وقت يعمل القضاء المصري العادل على تفعيل وتطبيق القانون، نجد مثل هذه التصريحات للمحامي لتشعر غضب المصريين بشأن تأييد جريمة القتل التي هزت الرأي العام المصري، وأشار نظمي أن حضوره أمام النيابة كان بمفرده لسماع أقوال في البلاغ وانتظار الاستجواب المحامي المقدم ضد البلاغ وانه على ثقه في النيابه المصريه للحفاظ على السلم الاجتماعي وتطبيق القانون ضد اي شخص يحاول اثاره الفتنه او اشعال النيران. وتطبيق القانون ضد اي شخص يحاول اثاره الفتنه واشعال الاوضاع. ويذكر ان الدكتور سامح زغلول المحامي بالنقد محامي اسره الاب الشهيد القمص ارساني سوديد والموكل من قبل بطريقه الاقباط الاردوكس ورئيس هيئه الدفاع عن المد عليه تقدم ببلاغ اخر الى السيد المستشار المحامي الناي العام لنيابات استئناف الاسكندريه حيث قيد البلاغ برقم 76 بتاريخ 15 6 2022 ضد محامي القاتل بتهمه اثاره الفتنه والتي على اثارها تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات صوتا وصورا فاثارت غضب جميع الناس على اختلاف مشارفهم. وبالرغم من كل ما يحدث الا اننا نحن كمسيحيين لا نحدث اي تفرقه بيننا وبين اخوتنا المسلمين مهما فعلوا الاوغاد ومع ما حاولوا ان يقيموا الفتنه الطائفيه ومهما حدث كما قال البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المتنقصية مصر أهم حاجة مصر مصر كنائس بلا مصر لا يصلح لكن مصر بلا كنائس قد يجوز مصر هي بلدنا العزيزة بيوتنا من الممكن كلها أن تكون كنائس ولكن لا يصلح أن مصر أن تخرب أبدا مصر هي البلد العظيمة بلد الأديان الحرة بلد الأديان التي دايما تعبد الإله الواحد شكرا لكم أحبائي وأعزائي وأنتظر منكم الاشتراك في القناة ولو ليكم أي تعليق أو ليكم أي كلام أنا منتظر تعليقاتكم سواء كانت إيجابية أو سلبية شكرا لكل محبيني ولكل مشاركيني بتعليقاتهم الجميلة تنسوش تشتركوا في القناة